हेलो एव्री वन वेलकम टू जॉब गैड एंड ट्रिक्स इवा मन सिलोसम वितौट वन डयाग्रम तो ईदर आर के नीदर आर के अभी मैं वीडियो चूदा अच्छे एवर प्रीविय वीडियो सिलोसम टापिक चूड़े वाल खचित डिस्क्रिपन वीडियो लिंक उ अब ओपन चुस्को चूस नीडियो अर्थम टू बी फ्रांकना खचिंग वीडियो चूस्ते वीडियो चूस प्रयोजन उ प्रयोजन अतु खचिंग सो खित आयो चूस तरह वीडियो चूँ अवसर लेने अंत का पर्ट्युर् वीडियो चूस्ते चला नष्ट अर्थम फस्ट ओके अं तरवा एंटे मन की सिलोस टापिक मन की ईदर आर के नईदर आर के मन के क्वेश्चन अमनक बैंकिंग खचिंग मिनीम टू क्वेश्चन अं मैक्सीम थ्री क्वेश्चन राव जरूर अंड अला एसएससी एग्जाम कंफर्म ऐ त्री क्वेश्चन अच्छे ग्यारंटी इतार कदमी अब फाइव को इतार मैक्सीम फाइव इच्छे कू टू थ्री चूड्स बैंक थ्री इतार प्रिम्स एग्जाम अब त्री क्वेश्चन सिल टापिक मन चूस दूर वन क्वेश्चन अच्छे ग्यारंटी मैक्सीम टू अमन चूडगल अंकने इंत क्लीयर ऐसी सिलो टापिक क्लीयर ऐ्री पार्टी चुप्तना कारण अदेन फस्ट पार्ट वे रियल के मेसा अंत कंक्लूजन वन कंक्लूजन टू अं बोत् अं वन टू वन अं टू कंक्लूजन वे एंटे मन चे वितौट वन डयाग्रम का बट्टी मन की डेफ के इंडेफिट के लिए कंफ्यूजन उड़ू मन की दाने कोसम फाइव रूल वीडियो आ फाइव रूल गुर्तूर और नीदर और के मन इप्ड चूदा मन वीडियो चूडी इधर और नीदर और के जस्ट डू इन सैकड़े चयचु इंपारटे फर् आल बैंकिंग एग्जाम राशा ऐक्चुअल प्रति एग्जाम की सिलाक्स टापिक वेरी वेरी इंपारटेंट अंडी ओके नैक्स्ट चूस मन इन रूल्लते चपाँ कदमी थ्री रूल उधर और नईदर और केसेस के अभी मन चूदा कंडीशन फर् ईदर और के एलिमेंट मस्ट बी सें इन कंक्लूजन इप्ड मन की ईदर और केवाली अंत मन कंक्लूजन एम चूड़ी अंत एलिमेंट्स उदा अंत सम पेनल आर् पेन अंड आल पेन आर् पेन अला उदा सो अभी दाट पेन पेन अभी मन के एलिमेंट्स अवता है सो एलिमेंट्स मस्ट बी सें इन कंक्लूजन कंक्लूजन मन की आलमेंट्स अभी कंफर्म ऐ सेम ऐसा अंड अला वन कंक्लूजन शुड बी पॉजिट अंड अनदर शुड बी नैगेट अंत एंटे मन प्रीविय वीडियो माटडकना आल अंड सजिट स्टेट अवता है अंड अला नो सम नाट नैगेट स्टेट अवता है मन की सैकंड पाइंट एम चुप्त पाजिट उ कंक्लूजन वे आल ग सम ऐ उ सैकंड के वे नो ानी सम नाट ऊनी उ अंत खचिता और पाजिट नैगेट स्टेट कंक्लूजन अत अला थर्डे बोत् कंक्लूज मस्ट बी फाल वेरी वेरी इंपारटेट अंडी मन एपड़े मन की रूम के राय रू अफा अन मैं ऐक्चुअल नीदर नार पेटेस्ट अभी राी रू अफा दिन अर्थम ईदर आर अवतदा लेदा चक्म इंको के मन की अर्थम सो खचिंग रू अफा अंतर ईदर आर के रूल फाउतू चक्ते कव शात मन की बैंकिंग ईदर और के अतर और के चाल चला तक सो मन खचिंग ईदर और के चक् इन कंक्लूजन एलास्टे सम पेन आर् पेन नो पेन इज पेन चूसर नईन चपेन वन कंक्लूजन मस्ट बी पाजिट अं अनदर शुड बी नैगेटी कंक्लूजन चूसर पाजिटिव सम तो नैगेट सो इला मन कंक्लूजन वी एलिमेंट सेम ऐसी पेन पेन सेम ऐसी पेन पेन सेम ऐसी सो ई रे कंक्लूजन मस्ट बी राइते कन की स्टेट्स नीचे चूसकोनी रू राइए खचिंग इधर आर आने डैरक्टेस्ट इफ दर्ज पाजिबिटी इन कंक्लूजन नवर चेक फर् ईदर आर के मन की पाजिबिटी के ईदर आर के अभी खचिंग राधर आर के असल उड़े अभी गुर्त अभी चाल वेरी वेरी इंपारटेंट अंत अंत क्लीयर ऐसी जरूर ओके मैं इपू एग्जापल चुदा 
చూడండి మనం ఎగ్జాంపుల్స్ లోకి వెళ్ళినట్లయితే ఇక్కడ నేను క్లియర్ గా రాశాను సిల్లాగ్స్ వితౌట్ వెన్ డయాగ్రామ్ ఈదర్ ఆర్ నైదర్ ఆర్ కేసెస్ అని మనం ఫస్ట్ మనం చెక్ చేయాల్సింది నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను కదండి లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను మీకు గుర్తున్నట్లయితే మనం స్టేట్మెంట్స్ అసలు చూడం ఓన్లీ కన్క్లూజన్ మాత్రమే చూస్తాం ఫస్ట్ కన్క్లూజన్ ఏముంది త్రీస్ ట్రీస్ బుషర్స్ ఉంది కదా బుషర్స్ అని ఉంది కదా మనం ట్రీస్ బుషెస్ ని యాడ్ చేయగలమా లేదా అని చూస్తాం ఫస్ట్ యాడ్ చేయలేకపోతున్నాం అంటే ఇది రాంగ్ సో మనం తర్వాత ట్రీస్ బుషెస్ నో సో అసలు మనకి ఈ స్టేట్మెంట్ లో నో అన్న నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ లేనప్పుడు మనకి కన్క్లూజన్ లో నెగిటివ్ కన్క్లూజన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి సో రెండు కూడా రాంగ్ వస్తున్నాయి రాంగ్ వస్తున్నాయి అనగానే మనం చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఈదర్ ఆర్ అవుతుందా లేదా అని ఈదర్ ఆర్ అవుతుందని ఎలా చెక్ చేయాలి ఎలిమెంట్స్ ఏం గా ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసాము అండ్ అలాగే ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ ఉందా లేదా అని చెప్పి చెక్ చేసాము అండ్ అలాగే రెండు రాంగ్ అవుతున్నాయా లేదా అని చెక్ చేసాము సో రైట్ మనకి ఈ రెండు కూడా ఈదర్ ఆర్ కేసు అవుతుంది ఓకే అర్థమైందండి అర్థమైంది అనుకున్నాను నెక్స్ట్ మీకు అర్థం అవ్వాలి అంటే చూడండి నెక్స్ట్ చూస్తే అర్థమవుతుంది మీకు స్టేట్మెంట్స్ వచ్చేసి నో టాఫీ ఈజ్ కాఫీ నో స్వీట్ ఈజ్ కాఫీ అని ఉంది మనకి నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ వచ్చినప్పుడు కన్క్లూజన్స్ అన్నవి అసలు ఉండవు సో ఇది నైదర్ నార్ నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో కూడా ఇలాంటి ఒక స్టేట్మెంట్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది మీకు క్లియర్ గా ఆ వీడియోలోనే చెప్పడం కూడా జరిగింది అండ్ తర్వాత స్టేట్మెంట్ అయితే చూద్దాం చూడండి తర్వాత కూడా చూడండి ఇక్కడ సమ్ కైట్స్ ఆర్ వర్డ్స్ సమ్ బర్డ్స్ ఆర్ యానిమల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ మనం యాక్చువల్ గా రూల్స్ లో లాస్ట్ వీడియోలో రూల్స్ లో మాట్లాడుకున్నప్పుడు మనం ఏదైనా కామన్ టర్మ్ ని ఎలిమినేట్ చేయాలి అంటే మనకి ఒక వాల్యూ వచ్చేసి హండ్రెడ్ ఉండాలి అని మాట్లాడుకున్నాం కదండి కన్ఫర్మ్ గా ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే సమ్ కి ఫిఫ్టీ అండ్ ఫిఫ్టీ కదా అండ్ ఇక్కడ సమ్ కి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కదా సో మనకి కామన్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి బర్డ్స్ ఉంది బర్డ్స్ కి ఒకదానికి కూడా హండ్రెడ్ వాల్యూ లేదు సో మనం దీన్ని క్యాన్సిల్ చేయలేం సో ఖచ్చితంగా మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే కన్క్లూజన్స్ లో మనము ఏం చూడాలి మనము ఈదర్ ఆర్ కేసు అవుతుందా లేదా అని చెప్పి చూడాలి ఈదర్ ఆర్ కేసు చూసినప్పుడు మనకి చూసారా యానిమల్స్ కైట్ యానిమల్స్ బర్డ్స్ సో మనకి ఎలిమెంట్స్ సేమ్ అవ్వట్లేదు ఇంకా ఈదర్ ఆర్ మిగతా రోజు చూడాల్సిన అవసరం అంతకంటే లేదు రైట్ తర్వాత చూడండి ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఆల్ లైన్స్ ఆర్ సర్కిల్స్ సమ్ ట్రాంగిల్స్ ఆర్ లైన్స్ అని ఇవ్వడం జరిగింది ఆల్ ట్రాంగిల్స్ ఆర్ లైన్స్ అని చెప్పి కన్క్లూజన్స్ లో ఇచ్చారు ఆల్ ట్రాంగిల్స్ ఆర్ లైన్స్ అంటే ఆల్ ట్రాంగిల్స్ ఆర్ లైన్స్ అని చెప్పి ఈ రెండింటిని యాడ్ చేశారు ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసి మనకి ఆల్ అన్నది యాక్చువల్ గా ఇక్కడ మనకి మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్న ప్రకారం కూడా ఆల్ లైన్స్ దీనికి హండ్రెడ్ దీనికి ఫిఫ్టీ కదా అండ్ అలాగే దీనికి ఫిఫ్టీ సమ్ అంటే దీనికి ఫిఫ్టీ కదా ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన కన్క్లూజన్ ప్రకారము ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ కి ఆల్ ఉంది కాబట్టి హండ్రెడ్ ఇది ఫిఫ్టీ అవుతుంది రైట్ మనం ఇక్కడ ట్రయాంగిల్స్ కి మనం ఫిఫ్టీ మనం ఎర్న్ చేస్తున్నప్పుడు హండ్రెడ్ ఎలా ఖర్చు పెడతామండి సో ఇది రాంగ్ తర్వాత చూసినట్లయితే కనుక మనకి పాజిటివ్ నో స్టేట్మెంట్ ఉంది నో ఉంది అంటే మనము స్టేట్మెంట్ లో నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఏమైనా ఉందా అని ఫస్ట్ చెక్ చేయాలి నెగిటివ్ లేదు సో వెంటనే ఇది రాంగ్ అని అర్థం డైరెక్ట్ అసలు చెక్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదండి కన్ఫర్మ్ గా మీరు పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ కి పాజిటివ్ నే వస్తుంది నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ కి నెగిటివ్ నే వస్తుంది ఒకటి పాజిటివ్ ఉన్నా ఒకటి నెగిటివ్ ఉన్నా సరే నెగిటివ్ ఏ వస్తుంది అది ఆల్రెడీ నేను మీకు రూల్ అయితే చెప్పడం జరిగింది ప్రీవియస్ వీడియో చూడిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకు అర్థం అవ్వాలని ఇప్పుడైతే క్లియర్ గా చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇవి రెండు కూడా రాంగ్ అని మనకు అర్థమైపోయింది రాంగ్ అని అర్థమైన తర్వాత ఏం చేయాలి ఎలిమెంట్స్ సేమ్ గా ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేయాలి ఎలిమెంట్స్ సేమ్ గా ఉన్నాయి సో రెండు రూల్స్ మనకి సాటిస్ఫై అయిపోయాయి తర్వాత మనం చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి ఒకటి పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఆ ఒకటి నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఆ సో అది కూడా రైట్ సో ఇది వచ్చేసి ఈదర్ ఆర్ కేస్ ఓకే చూసారా జస్ట్ ఆఫ్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు ఒక ట్వంటీ సెకండ్స్ పడుతుందండి అదే నేను ప్రాక్టీస్ చేసి ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ కూడా అవసరం లేదు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కి డైరెక్ట్ గా మీరు చూడడము మైండ్ లోనే మీ యొక్క రూల్స్ మైండ్ లోనే ఉంటాయి డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేసి జస్ట్ విత్ ఇన్ ఫైవ్ సెకండ్స్ లో అయితే ఆన్సర్ టిక్ చేయొచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నాను మీరేమనుకుంటున్నారో ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి ఓకే అండి ఇప్పుడు చెప్పేవన్నీ కూడా అండి లాస్ట్ ఇయర్ ఐబీపీఎస్ అండ్ ఎస్బీఐ క్లర్క్ పీఓ ఎగ్జామ్స్ లో అడిగిన వాటిని మాత్రమే మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాను 
కామన్ ఎలిమెంట్ ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేసినప్పుడు మనకి ఫెర్ను ఫెర్ను క్యాన్సిల్ అవుతుందా లేదా అని చూసినట్లయితే క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇక్కడ చూసారు నో అంటే మనకి హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ కదా ఆల్ అంటే హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ రైట్ మనకి క్యాన్సిల్ అవడానికి ఈ యొక్క పార్టు అండ్ ఎలాగ ఈ యొక్క పార్టు క్యాన్సిల్ అవుతుంది మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పుకున్నట్టు క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా మీకు అర్థమవుతుందా హండ్రెడ్ ఒక పార్ట్కి వచ్చేసి హండ్రెడ్ ఉంటే ఖచ్చితంగా క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి అండ్ రెండు కూడా మింగిల్ అవుతాయి సో మనకి ఇక్కడ వచ్చింది ఏంటి అంటే ఇది హండ్రెడ్ ఉంది ఇది హండ్రెడ్ ఉంది సో మనకి ఇక్కడ బ్యాక్ రావాల్సింది ఏంటండి నో రావాలి అంటే రెండు హండ్రెడ్స్ వచ్చాయి అంటే నో అండ్ నెగిటివ్ స్టేట్మెంటే కదండి సో నో సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ ఓకే నో ప్లాంట్ ఈస్ రూట్ ఆల్ ఫ్యాన్స్ ఆర్ రూట్స్ అని ఇచ్చారు ఆల్ ఫ్యాన్స్ ఆర్ రూట్స్ అంటే చూడండి ఆల్ ఫ్యాన్స్ ఆర్ రూట్ మనకి ఆల్ ఫ్యాన్స్ అంటే హండ్రెడ్ అండ్ అలాగే రూట్స్ అంటే ఫిఫ్టీ ఇచ్చారు మనకి ఇక్కడ ఫ్యాన్స్ మనం పాజిటివ్ స్టేట్మెంటే చూడాలి పాజిటివ్ కి పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ మాత్రమే చూడాలి నెగిటివ్ యాడ్ చేయకూడదు సో మనకి ఇక్కడ ఫ్యాన్స్ యాక్చువల్ గా మనం మనం చెప్పుకున్న లెక్క ప్రకారం ఏం చేస్తామంటే ఫ్యాన్ కి హండ్రెడ్ ఉంది కదా సో హండ్రెడ్ రైట్ సో ఈ ఇది కూడా రైట్ అని టిక్ పెట్టేస్తాం కానీ ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాంగ్ అందుకనే ఈ క్వశ్చన్ మీకు ఇవ్వడం జరిగింది ఎందుకు అంటే చూడండి మనం రూల్ లో చెప్పుకున్నది ఏంటి అంటే నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ కి నెగిటివ్ నే వస్తుంది పాజిటివ్ కి పాజిటివ్ అనే వస్తుంది సో మనకి ఇక్కడ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఉంది అంటే మనకి పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ లోంచి మాత్రమే ఇది వచ్చినట్టు అర్థం మనం పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ లోంచి మాత్రమే చూసినట్లయితే చూడండి రూట్స్ అండ్ అలాగే ఫ్యాన్స్ మనకి ఎలిమెంట్స్ సరిపోతున్నాయి కానీ రివర్స్ లో ఉన్నాయి అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ హండ్రెడ్ ఎర్న్ ఇక్కడ మనకి ఫిఫ్టీ ఎర్న్ చేస్తున్నప్పుడు హండ్రెడ్ ఎలా ఖర్చు పెడతారు సో అది రాంగ్ సో రెండు ఇది వన్ ఫాలో అవుతుంది టూ అన్ఫాలో అవుతుంది ఓకే తర్వాత చూసినట్లయితే సమ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ స్టార్స్ సమ్ ఆర్బిట్స్ ఆర్ స్టార్స్ అంటున్నాము ఇక్కడ మనం చూడండి సమ్ సమ్ కేసు వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా కూడా కేసెస్ అయితే రాంగ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కానీ మనం ఈదర్ ఆరు నేదన్నారు ఈ నైదర్ నార్ గ్యారెంటీగా నైదర్ నార్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కానీ మనం ఈదర్ నార్ చెక్ ఈదర్ ఆర్ చెక్ చేయాలి అది చెక్ చేసినట్లయితే మనం ఫస్ట్ ఆర్ ఇవి చూడండి ఇక్కడ మనకి ఎలిమెంట్స్ ఏమిగా ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆర్బిట్ ప్లాంట్ స్టార్ ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి సో ఖచ్చితంగా ఇది అసలు నైదర్ నార్ అని డైరెక్ట్ గా చూడంగానే పెట్టేయడం అండి ఇక్కడ మీకు సమ్ సమ్ కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ మనకు కామన్ ఎలిమెంట్ కనబడదు సెకండ్ ఏంటంటే ఇదర్ ఆర్ చెక్ చేయాలి ఇదర్ ఆర్ చెక్ చేయాలంటే ఆర్బిట్ ప్లానెట్ స్టార్స్ ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి సో ఇది నైదర్ నార్ జస్ట్ త్రీ మన మీరు త్రీ స్టేట్మెంట్స్ లో రాసి రాసేస్తున్నారు మీ యొక్క ఆన్సర్ ఏంటి అదే మీరు వెన్ డయాగ్రామ్ చేసినట్లయితే మీరు సమ్ ప్లానెట్స్ సమ్ ప్లానెట్స్ అని చెప్పి డయాగ్రామ్ గీస్తూనే ఉంటారు గీస్తూనే ఉంటారు దస్ దట్స్ వెరీ టైం వేస్ట్ అండి నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే చూడండి స్టేట్మెంట్స్ వచ్చేసి ఏమి ఇచ్చారు అంటే ఆల్ సాలిడ్స్ ఆర్ లిక్విడ్స్ ఆల్ లిక్విడ్స్ ఆర్ గ్యాసెస్ అండ్ నో గ్యాసెస్ ప్లాస్మా అని ఇచ్చారు అంటే పాజిటివ్ కమ్ నెగిటివ్ కూడా కలిపి ఇవ్వడం జరిగింది కన్క్లూజన్స్ ఏమున్నాయి చూద్దాము కన్క్లూజన్స్ ఏంటి అంటే ఆల్ సాలిడ్స్ ఆర్ గ్యాసెస్ మనం సాలిడ్స్ ని గ్యాసెస్ ని కలపగలమా లేదా చూద్దాము సాలిడ్స్ గ్యాసెస్ ని కలపగలం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కలపగలం ఎందుకు అంటే లిక్విడ్స్ అనేది ఇక్కడ కామన్ టర్మ్ ఉంది కామన్ టర్మ్ లో కూడా మనకి ఒక హండ్రెడ్ అయితే ఉంది ఎందుకు అంటే ఆల్ అంటే మనం హండ్రెడ్ అంటున్నాము చూడండి ఆల్ అంటే హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ అంటున్నాము మన రూల్స్ ప్రకారం ఇక్కడ కూడా హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సో మనకి మన రూల్ ప్రకారం ఏదైనా రెండు ఎలిమెంట్స్ క్యాన్సిల్ అవ్వాలి అంటే ఒకటి హండ్రెడ్ ఉండాలి సో ఒకటి హండ్రెడ్ ఉంది సో ఈ లిక్విడ్ అన్నది క్యాన్సిల్ అయ్యి ఆల్ సాలిడ్స్ ఆర్ గ్యాసెస్ అన్నది మన స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ తర్వాత చూసుకున్నట్టయితే మనకి నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఉంది సో మనకు ఖచ్చితంగా నెగిటివ్ లో నుంచి వస్తుంది సో నెగిటివ్ యాడే అవుతుంది చూడండి నో లిక్విడ్ ఈస్ ప్లాస్మా అన్నారు నో లిక్విడ్ ఈస్ ప్లాస్మా అన్నారు అయితే మనకి ఈ రెండింటిని కలిపినట్లయితే కనుక ఇక్కడ గ్యాసెస్ గ్యాసెస్ క్యాన్సిల్ అయ్యి లిక్విడ్ ప్లాస్మా వచ్చే అవకాశం ఉంది అయితే మనం చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి ఈ రెండింటిలో కూడా ఒక హండ్రెడ్ అన్నా ఉందా కనీసం అని చెక్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి హండ్రెడ్ ఇది హండ్రెడ్ కదా నో అని ఉన్నప్పుడు సో గ్యాస్ కి గ్యాసెస్ కి హండ్రెడ్ ఒకటి కామన్ అయితే ఉంది సో మనం ఖచ్చితంగా రెండింటిని కలపగలం రెండింటిని కలిపిన తర్వాత మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే వాల్యూ చూడాలి ఎందుకు అంటే మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన కన్క్లూజన్ ప్రకారం నో ఉంది నో ఉంది అంటే మనకి ఇచ్చిన ఎలిమెంట్స్ కి మన వాల్యూస్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఉండాలి
ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా షేర్ చేయండి అండ్ అలాగే మీరు ఎవరైనా ఈ వీడియో చూస్తూ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే మాత్రమే నెక్స్ట్ వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది లేకపోతే రాదు సో నెక్స్ట్ వీడియో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి పాజిబిలిటీ కేసెస్ అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది వితౌట్ వన్ డయాగ్రామ్స్తో ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకొని ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ వీడియో కోసం వెయిట్ చేయండి ప్లీజ్ మీరు వెయిట్ చేసినట్లయితే కనుక మీ యొక్క టైం సేవ్ నేను చేస్తాను మీ యొక్క ఎగ్జామ్స్లో పాజిబిలిటీ కేసెస్ కూడా వితౌట్ వన్ డయాగ్రామ్స్తో ఎలా చేయొచ్చు అని చెప్పి క్లియర్గా మీకు విత్ రూల్స్తో సహా క్లియర్గా మీకు ఇస్తాను మీరు అది చే అది కన్ఫామ్గా మీరు నేర్చుకున్నట్లయితే కనుక ఖచ్చితంగా మీకు బ్యాంక్స్లో అయితే ఫైవ్ మార్క్స్ అండ్ ఎస్ఎస్సిలో అయితే త్రీ మార్క్స్ దేంట్లో అయినా సరే అవుట్ ఆఫ్కి అవుట్ ఆఫ్ మార్క్స్ వచ్చేలాగా చేసే బాధ్యత నాది అని నేను చెప్తున్నాను అండ్ అలాగే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేసినట్లయితే వాళ్ళకు కూడా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఎవరైతే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి ఎందుకు అంటే చాలామంది ఈ సిల్లాక్స్ టాపిక్ నుంచి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు చాలామంది నాకు మెయిల్స్ చేయడం కూడా జరిగింది సిల్లాక్ టాపిక్స్లో ఏమైనా ట్రిక్స్ చెప్పండి అని దానికోసం మీరు దయచేసి ఎవరికైనా తెలియని వాళ్ళకు ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క ట్రిక్స్ని అయితే షేర్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో ఇవాళ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ వీడియో కోసం వెయిట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ